मुझे पढ़ना जैसे एवरेस्ट चढ़ना अकेले जंग लड़ना आई कैन टेक इट धन्यवाद आप सभी को मेरे तरफ से और हमारे टीम के तरफ से इस डी YouTube चैनल पे बने रहने के लिए फर्स्ट वीडियो में आपने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को स्टडी किए थे जिनके राइटर थे महात्मा गांधी आज हम लोगों को सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम पढ़ना है जिनके राइटर है डॉक्टर जकीर हुसैन तो डॉक्टर जकीर हुसैन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जीवनी के बारे में स्टडी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होगी तो थोड़ा सा हम रीडिंग करते हैं बुक को तो देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन एटीन नाइनटीन सेवन नाइनटीन सिक्सटी नाइन बॉर्न इन हैदराबाद यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हैदराबाद शहर में हुआ अठारह सौ संतानवे ईस्वी में और उनकी मृत्यु उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में हो गई वाज ऑन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट यानी वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ वह एक विख्यात शिक्षाविद भी थे आगे है डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। यानी वे भारत के राष्ट्रपति बने उन्नीस में अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार यानी इससे पहले वह बिहार के राज्यपाल के पद पर कार्यरत रह चुके थे भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 सिक्सटी आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज प्रेसिडेंट यानी भारत मेरा घर में जो भाषण दिए उन्नीस में वे राष्ट्रपति के पद पर दिए अगला लाइन है इन हिज फर्स्ट स्पीच यानी उनका पहला भाषण एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर यानी उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य भारतीय संस्कृति को बचाने में रहेगा तो इस तरह से आप लोगों का जो ए भारत इज माई होम चैप्टर है वह चल रहा है आपने उसमें देखा सुना कि उनका जो जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ कब हुआ मृत्यु कब हुई और वो भारत इज माई होम जो भाषण दिए उसमें क्या क्या वो बोले वो हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर में तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग अब आगे चलते हैं ग्लोजरी एंड नोट्स में तो ग्लोजरी एंड नोट्स में देखेंगे कि उसमें क्या क्या जो है वर्ड्स दिए हुए हैं तो एडोडेशन है सिज्ड है चैम्पियन है उसके बाद इथेनिक है ह्यूमिलिटी है इस तरह से बहुत सारे आपको वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे और इसका हिंदी जो है आराम से आप डिक्शनरी यूज़ करेंगे डिक्शनरी यूज़ करने से ज़्यादा आपको इसका हिंदी पता चलेगा और आपको अपनी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा समझ विकसित होगी तो आप लोग ने इस तरह से ग्लोजरी एंड नोट्स को देखें अब आपका है लॉन्ग एंसर क्वेश्चन तो लॉन्ग एंसर क्वेश्चंस में आपको सिक्स क्वेश्चंस आपको बनाने हैं तो आप चैप्टर को ज्यादा से गहराई से अध्ययन करेंगे ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे तो आपका लॉन्ग एंसर क्वेश्चंस बहुत इजी से और बहुत बेहतरीन तरीके से बन सकता है अगला है आपका ग्रुप डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन में क्या है डिस्कस द फ्लोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में दो पेयर बना करके और डिस्कस किए थे चैप्टर में टॉपिक वाइज उसी तरह से आपको इस चैप्टर में भी ग्रुप वाइज आपको डिस्कस करना है पहला आपका जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा रीडिंग कर देता हूं लिविंग इन ए बिग फैमिली हैज मोर मेरिट्स एंड देन डिमेरिट्स यानी अच्छाई और बुराई बड़े फैमिली में बड़े परिवार में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है दो टॉपिक बांट देंगे और दोनों को डिवाइड कर करके और खुद से आप टॉकिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इस तरह से दो और आपके दिए हुए उसको देख लेंगे आप अपने बुक में अगला है कंपोजिशन सेम आप फर्स्ट चैप्टर में जो कंपोजिशन देखे हैं उसी तरह से इसमें भी दिया हो तो चैप्टर वाइज आपका लॉन्ग एंसर क्वेश्चन ग्रुप डिस्कशन कंपोजिशन ये चलते रहेंगे अब आगे आते हैं वर्ड स्टडी में तो इसमें देखेंगे डिक्शनरी यूज करने के लिए बोला जा रहा है तो करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स यानी इसमें कॉन्फ्यूज दिया हुआ है 
ये इस तरह से प्रे फुल दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि इसमें वर्ड मिस्टेक्स है कोई कोई वर्ड ऐसा है जिसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है कोई कोई ऐसा वर्ड है जिसमें गलत स्पेलिंग डाल दिया गया लेटर डाल दिया गया है कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें डबल लेटर कर दिया गया है तो आपको उस चीज़ को सुधारना है किसी में से हटाना पड़ेगा किसी में आपको जोड़ना पड़ेगा आप इस वर्ड को यानी देखेंगे चैप्टर में जाकर के तो आपको सारा वर्ड्स आपको मिल सकते हैं आसानी तरीके से आपको फिर आगे देखना है फ्रेज और ग्रामर तो जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर में आपने फ्रेज और ग्रामर देखा उसी तरह से आपका इसमें भी है इस तरह से आपका जो है भारत इज माई होम खत्म होता है और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ इससे पहले मैं बता दूं कि आपको अगर इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में कमेंट करें और अपनी परेशानी को बताएं ताकि मैं आपकी परेशानी को समझ सकूं और उस परेशानी को दूर कर पाऊं धन्यवाद